ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাকশনে আজ আপনাদের জন্য নুপু চক্রবর্তীর কাহিনী মৃণালিনী ভিলা এর আগে আপনারা ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাকশনে নুপু চক্রবর্তীর লেখা গল্প ধরমপুরের ডাকঘ শুনেছে শুরু হচ্ছে মৃণালিনী ভিলা মাঘ মাসের মধ্যরাত একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ফলে ঠান্ডার কামড় যেন আরও তীব্র হয়ে চেপে বসেছে নারায়ণপুরের ওপর আজ বোধ হয় পূর্ণিমা চাঁদের আলোয় গ্রামের পাশ দিয়ে একে বেঁকে বয়ে চলা সাপের মতন সরু নদীটির জল রূপোর মতন চকচক করছে গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি এখন তলিয়ে রয়েছে নিদ্রার গভীরে শুধুমাত্র একটি বাড়ি ছাড়া মৃণালিনী ভিলা সেই বাড়ির বারান্দায় এখন লণ্ঠন জ্বলছে টিম টিম করে এত রাতেও রঞ্জিত বাবু এবং তার স্ত্রী প্রতিমা দেবী জেগে রয়েছেন জেগে রয়েছে তাদের দুই ছোট্ট শিশুও প্রতিমা দেবী তাদের দুজনকেই কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছেন মায়ের চোখের জল অকাল বর্ষণ হয়ে ঝরে পড়ছে শিশু দুটির মাথার উপরে ভেতরের ঘরে রঞ্জিত বাবু তক্তপোষে বসে কড়ি কাঠ থেকে ঝুলতে থাকা দড়ির ফাঁসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ঠিক এমন সময় বাইরে নাম না জানা কোনো রাত পাখির ডাকে তার ঘোরটা কেটে গেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি গরাদে মাথা ঠেকিয়ে জ্যোৎস্না স্নাত ঘুমন্ত গ্রামের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর আপন মনে বিড়বিড় করতে শুরু করলেন কবে তৃষিত মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসালু নন্দনে কবে তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল তোমারই করুণা চন্দনে ভোরের আলো ফোটার আগেই প্রতিমা দেবীর বুক ফাটা কান্নায় মৃণালিনী ভিলার প্রত্যেকটা ইঁট যেন নীরবে প্রতিবাদ করে উঠল ওই হে বাবা অরিন্দ বাড়িতে আছ নাকি এত ঠান্ডায় সন্ধে বেলাতে এই কণ্ঠস্বরের অধিকারী ভদ্রলোককে আশা করেনি অরিন্দম ওফ জানিয়ে খেল দোকান থেকে ফিরে যেই না একটু বসে স্ত্রীকে চা করতে রান্নাঘরে পাঠিয়েছে তখনই চিত্ত উকিলের আগমন চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ওরফে চিত্ত উকিলের খ্যাতি পুরো গ্রাম জুড়ে তবে সেটা সুইয়ের থেকে কুই বেশি গ্রামের লোকজন আড়ালে আবডালে তাকে ডাকে আরে কাকাবাবু আর সন্ধেবেলা কি মনে করে অনেক কষ্টে বিরক্তি চেপে জিজ্ঞাসা করল অরিন্দম সেই তোমার বাবার সময় থেকেই তোমাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক এবার বোধ হয় তা ঘুরতে চলল সে কি কেন এই বুড়ো মানুষটা তো খবর আর নাও না অরিন্দমের বুঝতে বাকি রইল না চিত্ত উকিলের আগমনের আসল উদ্দেশ্য মাস ফুরোতে পারল না তার আগেই এসে হাজির মামলায় যেতার পরে বাবা যে কি কুক্ষণে মাসো হারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তার জন্য তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে অরিন্দম বসার ঘর থেকে চুপচাপ উঠে গিয়ে আলমারি খুলে ছটা পাঁচশো টাকা নোট বের করে আবার ফিরে এসে দেখল টাকাটা হাতে পাওয়ার পরেই উকিলবাবুর আঙুলগুলো টাকা গোনার ভঙ্গি শুরু করে দিয়েছে ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলাতে জিতে প্রথমে বাড়িটা 
বাল্যবন্ধু নিমাইকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন অরিন্দমের বাবা রাখাল বাবু কিন্তু বাড়িটা কেনার মাস তিনেকের মধ্যেই নিমাইয়ের স্ত্রী আর কন্যা সন্তান ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় তারপরে ভদ্রলোক একরকম বিনা মূল্যেই পুরো সম্পত্তি আবার রাখাল বাবুকে দিয়ে কলকাতা ফিরে যান যদিও গ্রামের লোক কানা ঘুষই বলে মামলাটা নাকি রাখাল বাবু সৎ উপায়ে যেতেননি এর পেছনে চিত্ত উকিলের অনেক বড় ভূমিকা ছিল বলি আর পাঁচশো টাকা বাড়ানো গেল না আসলে কাকাবাবু ব্যাপারটা হয়েছে কি সদ্য বাড়িখানা কিনেছি তো এখন অতটা মানে বুঝতেই পারছেন আর কি ঠান্ডাটা বড্ড বেশি এতটা রাস্তা সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে তো আবার আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যাবেন তুমি কিন্তু বাবা টাকাটা একটু মনে থাকবে মনে থাকবে নখ খয়ে যাওয়া আঙুলগুলো দিয়ে টাকাগুলো আরেকবার গুনে উঠে পড়লেন তিনি আপদ বিদায় হচ্ছে ভেবে অরিন্দম হাফ ছেড়ে বাঁচল তারপর চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সোফায় বাবু হয়ে বসে স্ত্রীকে বললেন চায়ের সঙ্গে গোটা কয়েক গরম পকোড়া হলে মন্দ হয় না আজকের রাতে হবে নাই গো এই যা কারেন্ট চলে গেল মৃণালিনী ভিলা থেকে বেরিয়ে মেঠো রাস্তায় উঠতেই পুরো গ্রাম জুড়ে অন্ধকার নেমে এলো দিন কয়েক ধরেই লোডশেডিং হচ্ছে নারায়ণপুরে চিত্ত উকিলের বয়স এখন প্রায় সত্তরের কোঠায় তার ওপরে রাতে ভালো দেখতে পান না তিনি তাই এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় সাইকেল চালাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে আজকে এমনিতেই মৃণালিনী ভিলাকে নিয়ে গ্রামে নানা রকম ভৌতিক জনশ্রুতি ছড়িয়ে রয়েছে তাই একবার সূর্য ডুবে গেলে এই বাড়ির ধারপাশ কেউ মারায় না তাতে তেমন আমল দিতে চান না উকিলবাবু সারা জীবন অনেক মামলা ঘেটেছেন অনেক ভয়ঙ্কর খুনিকে সামনা সামনি কাঠ গোড়ায় দেখেছেন যারা ভূতের থেকেও ভয়ঙ্কর একই দিনে মা মেয়ের একসঙ্গে ওভাবে অপঘাতে মৃত্যু ঘটলে ওরকম গুজব আপনা থেকেই লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে তবে ও বাড়ির প্রাক্তন বাসিন্দা রঞ্জিত বাবু ছিলেন যথেষ্ট ভদ্রলোক মামলায় খুব ভরসা করতেন তার মতো উকিলের ওপরে কিন্তু টাকার লোভ যে বড্ড বড় একটা মুচকি হাসি ফুটে উঠল চিত্ত উকিলের ঠোঁটে নিত্যবাবু শুনছেন অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় কণ্ঠস্বরটা শুনে আর একটু হলে প্রায় সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন চিত্ত উকিল কোনো মতে নিজেকে সামলে সাইকেলটা দাঁড় করালেন পাশেই কাদা ভর্তি ডোবা ভগবান জোর বাঁচিয়েছেন কিন্তু ডাকলোকে কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না বেশ জোরের সঙ্গেই প্রশ্নটা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিলেন নিত্য উকিল এই যে আমি এদিকে ডোবার উপাস থেকে সরু লিকলিকে লোকটার অবয়বটা স্পষ্ট হতেই বুক থেকে যেন একটা বড় পাথর নেমে গেল চিত্ত উকিলের নৃপেন্দ্র গ্রামের লোক ন্যাপা পাগলা বলে ডাকে রঞ্জিতবাবুর ছোট ছেলে এখন অবশ্য বদ্ধ উন্মাদ অন্ধকারে কি করছি যে তোমার পিন্ডি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি খাবে তো এসো তবে রে তবে রে হারাম যাদা দাঁড়া দাঁড়া একটা লাঠি যদি পাই না ছালা তোর পরিবারের সবাই মরল 
আর তুই ফলি ডল খেয়েও বেঁচে গেলি এই যে পেয়েছি লাঠি ক্যাট রুই ডগ মাগুর ফিশ কাতলা নেপা এবার পালা চোখের নিমেষে নেপা পাগলা দৌড়ে ঝোপের আড়ালে চলে যেতেই চিত্ত উকিল সাইকেলে উঠে আবার প্যাডেলে চাপ দিলেন আর ঠিক তখনই মনে হল কেউ যেন তার কানের খুব কাছে এসে বলছে বুকের ভেতরটা কেমন শির শির করে উঠল তার এবার আর দাঁড়ালেন না তিনি পেছনে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলেন কেউ নেই তারপরেই দ্রুত সাইকেল চালাতে শুরু করলেন কিন্তু কিছুটা এগিয়ে হাইওয়েতে ওঠার পরেই ঘটাং ঘট শব্দ করে সাইকেলের চেনটা পড়ে গেল রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছের নিচে সাইকেল থেকে নেমে নিচু হয়ে কোনো মতে হাতড়ে হাতড়ে চেনটা তুলতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বুক পকেটে হাত দিতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন ধুপুকানি বন্ধ হয়ে গেল তার রাতের বুক চিরে মাঝে মাঝেই কয়লা ভর্তি ট্রাক গর্জন করে ছুটে যাচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে জোরালো হেডলাইটের খুনিকের আলোয় চিত্ত উকিল পাগলের মতো টাকাগুলো খুঁজতে শুরু করলেন হঠাৎ তার নজরে পড়ল গোটা কয়েক নোট রাস্তার ঠিক মাঝখানে এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে প্রবল উত্তেজনায় এই কনকনে শীতেও চিত্ত উকিলের জামা ততক্ষণে ঘামে ভিজে দেহের সঙ্গে লিপটে গিয়েছিল নোটগুলো দেখতে পেয়ে তার সেই উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডান হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তিনি এগিয়ে গিয়ে নোটগুলো কুড়োতে শুরু করলেন আর ঠিক তখনই পেছন থেকে কেউ বলে উঠল এবার আরো স্পষ্ট নেপা পাগলা নয় তবে গলাটাও যেন খুব চেনা চেনা লাগছে কিন্তু অন্যান্য বারের মতো পেছনে তাকানোর অবকাশ পেলেন না কারণ বাইশ চাকার একটা কয়লা ভর্তি ট্রাক ততক্ষণে চিত্ত উকিলের মাথাটাকে রাস্তার সঙ্গে পিষে দিয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকার দেখো বাবা আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রামে আছি তোমার পরলোকগত কাকার সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক দিনের সেই বাড়িটাকে তিনি প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন কিন্তু কোত্থেকে যে কি হয়ে গেল আপনারা কি সেই জন্য আমাদের দায়ী করছেন সম্পত্তিটা আমরা মাগ না নিনি হ্যাঁ রীতিমতো মামলা করে আদায় করতে হয়েছে হ্যাঁ সে তো বটেই সে তো বটেই কিন্তু বাবা কিন্তু মৃণালিনী ভিলা নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথা বলছে কেউ কেউ নাকি রাতের বেলায় দোতলার ঘর থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পেয়েছে বলে জানিয়েছে আমাদের তুমি হয়তো খেয়াল করনি যে এই বাড়ির চারপাশে যে কয়েকটা ঘর ছিল সেগুলো সব ফাঁকা হয়ে গেছে এই মাস কয়েকের মধ্যেই আর তাছাড়া নিমাইদার বউ মেয়ে আর দুদিন আগেও চিত্ত উকিল চিত্ত বিশ্বাসের ঘটনাটা একটা স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট হয়তো বাকিদেরটাও তাই আপনারা কি আমার সময় নষ্ট করার জন্য এসব বলতে আজকে জড়ো হয়েছেন প্রয়োজনীয় কিছু বলার থাকলে বলুন শাশুড়িকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে আমাকে হ্যাঁ তুমি কাজের মানুষ শুধু এইটুকুই বলি যে বাড়িটা তুমি ন্যাপার নামে লিখে দাও বাবা দেখো ও তো পাগল তিন কুলে কেউ নেই আদতে তো থাকবে তোমারই বলো এই সম্পত্তিতে তোমার কাকার দীর্ঘশ্বাস পড়েছে তারপরে আপনারা আসতে পারেন কথাটা পুরো শেষ করতে পারলেন না গোপাল মাস্টার অরিন্দমের ব্যবহারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে 
সঙ্গে আসা লোকজনের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন শাশুড়িকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল অরিন্দমের যদিও কলকাতায় রাত নটা সাড়ে নটা মানে সন্ধে কিন্তু এই পাড়া গাঁয়ের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে এখন বোধ হয় মধ্যরাত্রি রিক্সা তাকে নামিয়ে দিয়েছে বড় রাস্তার মোড়ে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়েও তাকে মৃণালিনী ভিলা পর্যন্ত আনা যায়নি এই জন্যই বোধ হয় বাঙালির দ্বারা ব্যবসা হয় না আজ পূর্ণিমা ভরা জোৎস্নায় টর্চ লাইটের প্রয়োজন হচ্ছে না মাঝে মাঝে হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়া শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে অরিন্দম হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ছোট কাকার নামে দল বেঁধে সাফাই গাইতে আসা গোপাল মাস্টারের উপর রাগ হচ্ছিল খুব বলে কি না বাড়ি লিখে দিতে এমনিতেই ব্যাটার ক লিখতে কলম ভেঙে যায় আবার এসেছে সর্দারগিরি দেখাতে গ্রামের লোক কেন যে ওকে মাস্টার উপাধি দিয়েছে কে জানে হঠাৎ বাড়ির সদর দরজার সামনে ছেঁড়া প্লাস্টিক বিছিয়ে ন্যাপাকে শুয়ে থাকতে দেখে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল অরিন্দমের ছুটে গিয়ে তলপেটে সজরে একটা লাথি কষালো সে ব্যথায় কুঁকড়ে গেলেও মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল না ন্যাপা পাগলার পেট চেপে ধরে সে নাটকের সংলাপ বলার ভঙ্গিতে বলল একই তব ব্যবহার যুবরাজ নেপার চুলের মুটি ধরে এবার উন্মত্তের মতো ঘুষি চালাতে শুরু করলো অরিতম কোন এক আসুরি শক্তি আজ তার শরীরে ভর করেছে এই বীজকে যেভাবেই হোক নষ্ট করতে হবে ঋণালিনী ভিলার নিষ্কণ্টক অধিকার পাওয়ার জন্য মার খেতে খেতে রক্তাক্ত মুখে দাঁত বের করে অবিরাম হাসতে লাগলো ন্যাপা পাগলা ঠিক সেই সময় মৃণালিনী ভিলার দোতলার বারান্দা থেকে ভেসে এলো স্ত্রী নিতুর চিৎকার সর্বনাশ আরে আরে ওই ঘরে কাকার জিনিসপত্র সব ডাই করে রাখা আছে নিতু ওখানে কি করছে দোতলার দিকে একবার তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছে ন্যাপা পাগলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে অরিন্দম দ্রুত চলে গেল বাড়ির ভিতরে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে শূন্যে আঁকি বুকি কাটতে কাটতে ন্যাপা পাগলা আপন মনে বলল মা সব দেখছে মা সব দেখছে সব দেখছে তাহলে এই হলো গিয়ে তোমাদের চোর আর সব না তুইও শহরে খেয়ে খেয়ে দিনকে দিন ধুমসি হয়ে গেছি হ্যাঁ এত বড় দিঙ্গি মেয়ে বয়সের গাছ পাথর নেই একটুতেই ভয় কঞ্চির আগায় একটা মরা ইঁদুর ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল অরিন্দম নিতুর চোখ থেকে তখনও আতঙ্কের ছাপ যায়নি দোতলার মাঝের ঘরে দেওয়াল ঘেঁষে ভীত সন্ত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়েছিল সে তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল স্বপ্না বাড়ির কাজের জন্য শাশুড়ি এখানে আসার সময় গতকাল তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে না হলে একা হাতে চারিদিক সামলাতে নিতুর খুবই অসুবিধা হচ্ছিল কারণ গ্রামের যে বয়স্ক মহিলাটি রোজ সকালে কাজে আসত চিত্ত উকিল মারা যাওয়ার পর কোনো খবর না দিয়ে সেও বেপাত্তা অরিন্দমের কথা শুনে মুখ বেকিয়ে বলল স্বপ্না 
সেই বহুত তো দেখতেই পাচ্ছি ইদুর দেখে মুচ্ছো যাচ্ছিস আত্তা সাহস দেখিও নি তো সাহস দেখাচ্ছে ওই তো মুই একটা আওয়াজ শুনলেই তোমার কাপড়ে চপড়ে একেবারে হই যে তো তো গো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে থাম থাম চলো বাইরে চলো দেখি সব দরজাটা বন্ধ করে দিই কাল সকালে ঘরের জঞ্জালগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে যে লোক চলে গেছে তার স্মৃতিগুলো জমিয়ে রেখে সাপ ইঁদুরের উপদ্রব বাড়িয়ে লাভ নেই আর স্বপ্না চলে যাওয়ার পর নিতু অরিন্দমের খুব কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে বলল হ্যাঁ গো পিয়ানোটা কি সুন্দর তাই না হ্যাঁ ওটা কাকা সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল চলো এখন সেদিন মাঝরাতে অরিন্দমের ঘুমটা ভেঙে গেল নিতুর ডাকাডাকিতে জ্বালাতনে পড়া গেল তো শুভ দেখি আরে রাত কটা বাজে খেয়াল আছে তোমার আমি স্পষ্ট শুনেছি কি গো একটু ওঠো না আরে বাবা ইঁদুর না হোক চোর হতে বাধা কোথায় হ্যাঁ কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো অরিন্দম সত্যিই একটা আওয়াজ হচ্ছে বটে তবে খুব ক্ষীণ কেউ যেন ভারী জিনিস ঠেলে ঠেলে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থেকে গোটা দুয়ে খাই তুলে সে বলল এই শুরু জবে থেকে দেখে এসে যে জিনিসটা চলো দেখি বিছানা থেকে নেমে ঘরের আলোর সুইচটা অন করল নিতু খুট করে একটা আওয়াজ হলো কিন্তু আলো জ্বলল না আবার লোড শেডিং হলো নাকি বালিশের পাশ থেকে টর্চ লাইটটা নিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে বারান্দায় চলে এলো অরিন্দম বাইরে ঝিঝি পোকার এক খেয়ে আওয়াজ হালকা হালকা কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে চাঁদ এখন মধ্য গগনে বারান্দায় তক্ত পোষে রীতিমতো লেপ মুড়ি দিয়ে নাক ডাকছে ওরা নিতু ডাকতে চাইছিল বারণ করল অরিন্দম অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো ওরা দরজায় ছিটকিনের গায়ে টর্চের আলো ফেলে অরিন্দম রাগের স্বরে নিতুকে বলল দেখলে দেখলে তো শান্তি এবার তুমি বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো আমি আমি স্পষ্ট শুনেছি এবার নিচে গিয়ে দয়া করে শুতে যাও দেখি যত সব অরিন্দম ফিরে আসতে যাবে এমন সময় সত্যি সত্যি মাঝের ঘরে শুরু হলো অস্বস্তিকর একটা ঘষ্টানোর আওয়াজ দুজনেই নীরবে একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল তারপর অরিন্দম ছিটকিনি নামিয়ে এক ঝটকায় দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিতেই একতলার সদর ঘরের দরজার বাইরে থেকে ন্যাপা পাগলার কুকুরটা বিচ্ছিরি শব্দ করে কেঁদে উঠল দরজার প্রায় সামনে নিয়ে এসেছে কিন্তু কিন্তু দোতলা এলো কি করে দেওয়ালের পাইপে নাকি দরজাটা তো বাইরে থেকে ছিটকে নিয়ে দিয়েছিল নেপার মুখটা দেখে চমকে উঠল অরিন্দম চোখের নিমেষে বিদ্যুৎ গতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে চলে এলো সে মলিন প্লাস্টিকের ওপর জড় সড় হয়ে শুয়ে রয়েছে নেপা মাথার কাছে কুকুরটা কেঁদেই চলেছে একটানা 
অরিন্দম একটু ইতস্তত করে নেপার গায়ে হাত রাখল একটা জড় সড় হয়ে শুয়ে থাকা দেহটা তখন বরফের চেয়েও ঠান্ডা তাহলে আপনি বলছেন যে আপনার বাড়ির সামনে যে ছেলেটির দেহ এখন পড়ে রয়েছে তার সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না তাই তো যেটুকু জানি সেটুকুই বলেছি ও তো আমার কাকা তো ভাই বাপ মা অপঘাতে মরার পর থেকেই ওর মাথার গন্ডগোলটা ধরা পড়েছে সারাদিন বনে বাধারেই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সুস্থ করার চেষ্টা করেছেন কখনো না মানে হ্যাঁ না চেষ্টা করেছিলাম সম্ভব হয়নি দেখুন গ্রামের লোক কিন্তু অন্য রকম কথা বলছে কিরকম অন্য রকম এই সম্পত্তি নাকি আপনার বাবা সোজা উপায়ে অর্জন করেননি সোজা না বাঁকা আমি জানি না শুধু এইটুকু জানি যে সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো কিছু জিজ্ঞাস থাকলে আদালতে গিয়ে বলুন গ্রামের বেশিরভাগ লোকই অশিক্ষিত রুজ্জুতে সর্প ভ্রম করে তাদের কথায় নিয়েছে আমাদের হয়রানি না করলেই ভালো হয় বোধ হয় নৃপেন্দ্র মানে আপনাদের ন্যাপা পাগলা শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে সেই সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিতে পারেন মানে কে এমন করতে পারে এমনিতেই পাগল ছিটিয়াল দেখুন কোথাও পাগলামো করে ধোলাই গিয়েছে কিনা হুম ঠিক আছে আজ তাহলে এইটুকুই থাক পরে কোনো দরকার লাগলে আচ্ছা একটা কথা বলুন তো এই ন্যাপা পাগলা না থাকলে বোধ হয় আপনার সব থেকে বেশি ভালো তাই না মৃণালিনী ভিলার আর কোনো দাবিদার রইল না কি তাই তো পুলিশ অফিসারের কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল অরিন্দম একটু আগেই ন্যাপার লাশটা ময়না তদন্তের জন্য সদরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথম দিকে পুলিশকে অবশ্য জানানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না পরে নিতুর জোরাজুরিতে আর কিছুটা তাড়াতাড়ি আপদ বিদায় করার জন্য পুলিশকে জানাতে বাধ্য হয়েছে সে অফিসারটির চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অরিন্দম বলল আজ দুপুরের দিকে যাচ্ছি থাকার চেষ্টা করবেন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল নিতু অরিন্দম ঘরে ঢুকতেই সে জিজ্ঞেস করল শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পুলিশ ভাবতেই পারিনি কখনো বোধ হয় ইতিহাসের চাকা ঘুরছে আরো কত কি দেখতে হবে আচ্ছা গতকাল রাতে মাঝের ঘরে আমরা যা দেখেছিলাম সেটা কি সত্যি নাকি সবটাই না মানে ন্যাপা এভাবে অরিন্দম স্ত্রীর কাঁধে হালকা চাপ দিয়ে বলল সব ঠিক হয়ে যাবে নি তো কিছু হয়নি গত রাতে আমরা কিছুই দেখিনি আচ্ছা তাই বুঝি তুমি একটা কথা বলো তো জোর করে চোখের সামনে দেখা কোনো ঘটনাকে এইভাবে চেপে রাখা যায় হ্যাঁ আরে এমনিতেই এই বাড়ি নিয়ে গুজবের শেষ নেই তার মধ্যে আবার তোমার কথা শুনলে জাগে জাগে বাদ দাও আমি এখন বেরোচ্ছি একটু একেবারে থানা হয়ে ফিরবো ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে সাবধানে থেকো স্বপ্ন আছে তো সারাদিন আকাশ ঝকঝকে থাকার পরে দুপুরের দিকে হঠাৎ কোথা থেকে যে গাদা গাদা মেঘের আগমন ঘটল ভেবে পেল না নিতু খাওয়া দাওয়া শেষ করে স্বপ্নাকে সঙ্গে নিয়ে ছাদের ওপর মাদুর পেতে দিনের শেষ রোদটাকে বেশ আয়েশ করে গায়ে মেখে নিতে চাইছিল সে কিন্তু বরুণদেব সেটা বোধহয় হতে দিলেন না ঠান্ডার আমেজটা হঠাৎ করেই যেন গুমুট হয়ে গেল আরে স্বপ্না আজকের দিনটা একটু বেশি নিঝুম নিঝুম লাগছে তাই না রে স্বপ্না তাড়াহুড়ো করে শুকোতে দেওয়া বড়িগুলো গুছিয়ে রাখছিল নিতুর দিকে না তাকিয়ে সে হেসে জবাব দিল দূর পাকলি 
তাড়াতাড়ি গুটো সব বুঝলি বৃষ্টি এলো বলে ছাদ থেকে নামতে গেলে দোতলার বারান্দা হয়ে আসতে হয় বারান্দাটা পার হতে গিয়ে হঠাৎ নিতুর মনে হল মাঝের ঘরে কেউ যেন হাঁটছে গত রাতের কথা মনে পড়তেই নিমেষে তার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিম শীতল চোরা স্রোত বয়ে গেল স্বপ্না এই স্বপ্না তুই তুই কোনো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস তোর কি হয়েছে বলে তো বৌদি একবার বলছো আজকের দিনটা চুপচাপ লাগছে আবার এখন বলছো বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ কি হয়েছে গো তোমার স্বপ্না বিরক্ত হয়ে বুড়ির থালাটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দরজার গায়ে কান রাখল মিনিট দুয়েক পরে ঘাড় নেড়ে বলল কই গো তেমন কিছু তো শুনলুম নি ঠিক আছে তুই নিচে যা না না বাবু ওপরে তোমাকে একা রেখে গেলে দাদাবাবু বকবে নিতু একতলার সিঁড়িতে পা রাখতে যাচ্ছিল কিন্তু আবার কি মনে হতেই ফিরে এসে মাঝের ঘরের দরজার ছিটকিনিটা নামিয়ে দিয়ে খুলে দিল পাল্লা দুটো কি করছো গো চুপচাপ আমার সাথে আয় ঘরের ভেতরে কেউ নেই একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত না শৌখিন আসবাবপত্রের উপরে পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে বিছানায় এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে বাচ্চাদের কিছু পোশাক আর খেলনা দৃশ্যটা দেখেই বিয়ের পর এখনো পর্যন্ত মাতৃত্বের স্বাদ না পাওয়া নিতুর মধ্যে নারীর চিরাচরিত অন্তর্নিহিত মাতৃসত্তাটা যেন জেগে উঠল দেওয়াল আলমারিতে অনেক ছোট বড় মেডেল আর পদক সাজানো রয়েছে এই বাড়িতে আসার পর অরিন্দমের থেকে শুনেছিল কাকা নাকি বেশ ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন তার জন্য বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতি মাসে দু তিনটি পুরস্কার একরকম বাধা ধরাই ছিল তবে বছর দুয়েক আগে ঠিক কি হয়েছিল এই পরিবারের সঙ্গে তা অরিন্দমকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেও কিছুতেই জানতে পারেনি নিত বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল বারান্দা থেকে আসা এলোমিলো দমকা হাওয়ায় ঘরের ভেতরের গুমট ভাবটা কেটে গেল নিমেষেই নিতু এক এক করে ঘরের সবকটা জানলা খুলে দিল মোহা উল্লাসে বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিল নিতুকে জানলার কাছে রাখা পিয়ানোটাও ভিজছে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ধুলোর আস্তরণ ধুয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে নিতু পিয়ানোর সামনে রাখা হাতল ভাঙা চেয়ারটায় বসে পড়ল তার আঙুলের স্পর্শে পিয়ানোয় সুর যেন কথা বলে উঠল বৃষ্টির আওয়াজ আর মেঘের গর্জনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করল নিতুর সুমধুর কণ্ঠ গানে মগ্ন নিতু বুঝতেই পারল না তার পাশে একটা মহিলার আবছা ছায়া ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে যদিও মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কারণ ছায়াটা এতটাই আবছা যেন জল ঢেলে দিলে এক্ষুনি মুছে যাবে এবার শুধু একা নিতুর কণ্ঠ নয় তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই ছায়া মূর্তিও গান ধরেছে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে কাছাকাছি কোথাও যেন বাজ পড়ল শিউরে উঠে গান থামিয়ে দিল নিতু ঘোরটা কেটে গেল নিমেষেই কল্পনার জগৎ থেকে দ্রুত ফিরে এলো বাস্তবে বৃষ্টির জলে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে স্বপ্না কোথায় বার কয়েক ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না তার তাড়াতাড়ি জানলাগুলো বন্ধ করে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে একতলায় এসে নিতু দেখল স্বপ্নের জামা কাপড় আর ব্যাগপত্র 
কিছুই নেই বৌদি বৌদি বাড়ি আছো বৌদি কে কে এসেছে কে তুমি আমি বকুল কো চিত্ত উকিলের মে দোতলার সেই ঘটনার পর প্রায় এক মাস হয়ে গেছে মৃণালিনী ভিলাতে তেমন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি অরিন্দম সেই অফিসারটিকে প্রায় ম্যানেজ করে ফেলেছে টাকা দিয়ে ফলে ন্যাপার মৃত্যুটাকে শ্লীলতাহানি করতে গিয়ে গণরসে মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনকি দেহটা পর্যন্ত হাতে নেয়নি সে সত্যি পয়সা কত কি করতে পারে মানুষের জন্ম মৃত্যুকেও বোধহয় বদলে দিতে পারে এই পয়সা আপনজনকে বেওয়ারিস লাশে পরিণত করতে পারে তবে নিতু যেন ভেতর থেকে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেউ যেন তার ভেতরের প্রাণ শক্তিকে নিংড়ে বের করে নিচ্ছে একটু একটু করে এখন সে দিনের বেশিরভাগ সময় শুয়েই কাটিয়ে দেয় অরিন্দমের সঙ্গেও তেমন কথা হয় না নিতুর ঘরের জানালা দিয়ে পশ্চিমের আকাশটা অনেকটা দেখা যায় সন্ধ্যার মুখে লাল হয়ে আসা আকাশের পথ বেয়ে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে পাখিদের দল ঘরে আলো জ্বলেনি এখনো বলা ভালো নিতু নিজেই আলো জ্বালেনি তাই দরজার মুখে আবছা অন্ধকারে দাঁড়ানো চিত্ত উকিলের মেয়েকে প্রথমে সে চিনতেই পারেনি সে যাই হোক বকুলকে দেখে সে যে তেমন খুশি হয়নি তা বোঝাই যাচ্ছে নিতু মনে মনে ভাবল বাবা নেই তো কি হয়েছে মাস শেষে ঠিক চলে এসেছে পাওনাগুলো বুঝে নিতে গলার স্বর যথাসম্ভব শান্ত রেখে সে বলল শোনো এখন এসব হবে না তোমার দাদা নেই কাল এসো বকুল তাও মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে তুমি কি আরো কিছু বলবে জিজ্ঞাসা করল নিতু আমি টাকা নিতে আসিনি বৌদি তাহলে বকুল ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢুকল তারপর কাঁধের ব্যাগ থেকে হলুদ পলিথিনে মোড়ানো একটা কাগজের বান্ডিল বের করে নিতুর বিছানায় রেখে বলল এগুলো ধরুন আমি আর পাপের শাস্তি নিতে পারছি না এগুলো নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন মুক্তি দিন আমাকে মানে বাবা দুর্ঘটনায় মারা গেল এই কেসটাই লড়ে বাবা মারা যাওয়ার পর নিয়ম মতো সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল সংসারও চলছিল কোনো রকমভাবে কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে আমার মায়ের শরীরে অদ্ভুত একটা রোগ দেখা দিয়েছে চামড়াগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে উঠে যাচ্ছে ডাক্তার দেখালাম বৌদি কোনো লাভ হলো না আজ সকাল থেকে আমার মা বিছানায় পড়েছে প্রচণ্ড জ্বর মুখ লাল হয়ে গেছে ডাক্তার দেখাও বকুল আর এসব আজে বাজে চিন্তা একদম করবে না বুঝেছ না কো বৌদি এই রোগ কোনো ডাক্তার সারাতে পারবে না পাপের ফল বুঝলে সব পাপের ফল এই সব ভোগ করতেই হবে মামলার কাগজপত্র সব তোমায় দিয়ে গেলাম হ্যাঁ গো যা যা ছিল সব তোমায় দিয়ে গেলাম আমাদের আমাদের আর একটি পয়সাও দিতে হবে না আর বাবা যত টাকা আপনাদের থেকে নিয়েছে সব আমি ফেরত দেব শুধু একটু সময় দিন আমার একটু সময় দিন বকুল এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে হতভম্বের মতো বিছানার ওপর কিছুক্ষণ বসে রইল নিতু তারপর সেও বেরিয়ে গেল অন্ধকারটা নেমে এলো যেন ঝুপ করে একটু আগেও রাঙা ছিল আকাশ এখন পুরো কালো মৃণালিনী ভিলার বাইরে এমনিতেই 
গাছপালার আধিক্য বেশি ফলে অন্ধকারটাও যেন একটু বেশি এখানে নিতুর কণ্ঠস্বর অন্ধকারে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগলো তার কাছে এমন সময় খুট করে একটা আওয়াজে পেছন ফিরে তাকালো সে মৃণালিনী ভিলার দোতলার জানলাটা কেউ খুলে দিয়েছে কিন্তু জানালায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই মহিলাটা কেউ নি সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় অন্ধকারের মধ্যেও নিতু যেন পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে ওই মহিলা নিঃশব্দে কাঁদছে হঠাৎ নিতুর মনে হলো সমস্ত মৃণালিনী ভিলাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে ঘন চুলের মতো এক রাশওলা বাড়ির দরজা জানালা সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সেই শ্যাওলায় নিতু কানে হাত দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল আর ঠিক তখনই অন্ধকারে যেন মিষ্টি নারী কণ্ঠে কেউ বলে উঠল নিতু দুহাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতেই বসে পড়ল মাথার ভেতরটা যেন ছিঁড়ে খাচ্ছে কেউ প্রবল যন্ত্রণায় সে প্রায় কেঁদে ফেলল এতক্ষণ পরে বোধ হয় ভগবান নিতুর ইচ্ছা পূরণ করলেন তার চারপাশের জগৎটা একবার তুলে উঠেই এবার তুম করে নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেল আর কতবার বলেছি নিতু এভাবে অন্ধকারে বাড়ি থেকে বের হবে না একদম যদি শুনো আমার কথা একটু ওই মহিলা ওই মহিলা কে ছিল কোন মহিলা আবার একটু আগে যে দোতলার জানলায় হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল কে ছিল ওই মহিলা আবার সেই এক কথা আরে কোনো মহিলা টহিলা নয় তোমার প্রেশার ফল করেছিল দরজার বাইরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল কথা বলতে বলতে অরিন্দম নিতুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ঘরের কোণে টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন চলছে বোধহয় লোড শেডিং অনেক কষ্টে প্রায় তিন গুণ টাকা দিয়ে বড় রাস্তার মোড়ের ওষুধের দোকান থেকে বীরেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছিল সে না হলে নিতুকে নিয়ে রাতে খুব অসুবিধের মধ্যে পড়তে হতো অরিন্দমকে অরিন্দম চলে যেতেই নিতু তড়ি ঘড়ি উঠে পড়ল বকুল যে কাগজের বান্ডিলটা রেখে গিয়েছিল সেটা কোথায় বিছানাপত্র দেওয়াল আলমারি ঘেটে তার কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় বসে পড়ল সে আদৌ বকুল এসেছিল তো নাকি পুরোপুরি স্বপ্ন দেখছে এত বাস্তব স্বপ্ন এও কি সম্ভব 
আগামীকাল অরিন্দম দোকানে বেরিয়ে গেলে চিত্ত উকিলের বাড়িতে একবার যেতেই হবে আজ থেকে কয়েক বছর আগে কি ঘটেছিল অরিন্দমের কাকার সঙ্গে সেটা জানতেই হবে না হলে মৃণালিনী ভিলার রহস্যের সমাধান হবে না কোনো দিনই একে একে তুমি উঠে বসলে কেন আবার দ্রুত ভাবনার জগৎ থেকে বর্তমানে ফিরে এলো নিতু না মানে মানে ইয়ে আর কি শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো আজকে রাতে বেশি কিছু করার দরকার নেই শুধু বাতে ভাত ফুটিয়ে নিলেই চলবে কেউ আছেন বাড়িতে কেউ আছেন বকুল বকুল কেউ আছেন সেগুন কাঠের সুদৃশ্য সদর দরজাটা বিকট ক্যাচ আওয়াজ করে খুলে গেল ধীরে ধীরে একটু ইতস্তত করে ভেতরে পা রাখল নিতু এই প্রথম এখানে এসে একা একা বাড়ির বাইরে পা রেখেছে সে তাই বুকের মধ্যে হালকা ধুকপুকানি হচ্ছিল যদিও নিতু ভেবেছিল সকালবেলা অরিন্দম বেরিয়ে গেলে সেও চিত্ত উকিলের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে কিন্তু আজকে প্রায় সারাটা বেলা অরিন্দম বাড়িতেই ছিল ফলে সে সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাই বাধ্য হয়ে বিকেলে মাকে নিয়ে আসার নাম করে ওকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিল নিতু চিত্ত উকিলের ঠিকানাটা জানা থাকলেও পাড়াটা চেনা ছিল না নানাজনকে জিজ্ঞাসা করে যখন বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গিয়েছে ঘরের মধ্যে টিম টিম করে একটা বাল্ব চলছিল শুধু স্যাঁতসাঁতে দেওয়ালের গায়ে মাকড় সাত ঝুল আর মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ বুঝিয়ে দিচ্ছিল চিত্ত উকিলের প্রাসাদোপম বাড়ি পরিচর্যার অভাবে পরিত্যক্ত হতে চলেছে ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা তক্তপোষে শুয়েছিলেন এক অতি শীর্ণ বৃদ্ধা হাতের কাঁপুনিটা না থাকলে নির্দ্বিধায় মৃতদেহ বলে ধরে নেওয়া যেত নিতু একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল জেঠিমা আমি নিতু রাখাল বাবুর ছেলের বউ বকুলের সাথে একটু কথা বলা যাবে বৃদ্ধা কঙ্কাল সার হাতে তর্জনীটা দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে সিঁড়ির কাছে আসতেই অবশ্য হোচট খেতে হলো তাকে কারণ সিঁড়িটা ঘুটু ঘুটে অন্ধকার কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে দোতলায় উঠে এলো সে বকুল বকুল কোথা তুমি বকুল কোনো তারা নেই দোতলায় পরপর তিনটি ঘর নিতু প্রত্যেকটি ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিতে লাগল এমন সময় তার নজরে পড়ল মাঝের ঘরের দরজার নিচের দিকে একটা সরু আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে দরজার ফাঁক দিয়ে নিতু দুবার টোকা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা ছাদের কড়িকাট থেকে ঝুলছে বকুলের অর্ধনগ্ন দেহ তাতে পচন ধরতে শুরু করেছে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে প্রায় হঠাৎ ঘরের ভেতরের হলুদ বালটা দপ দপ করতে করতে নিভে গেল প্রবল আতঙ্কে নিতু অন্ধকারের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো একবার পড়েও গেল হাঁটুটা যন্ত্রণায় চিনচিন করে উঠল ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় নিতু স্পষ্ট শুনতে পেল বৃদ্ধা তাকে ডাকছেন খেয়ালি করেনি খেয়াল যখন হলো ততক্ষণে নারায়ণপুর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে নিতু 
এই মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকা মাঠের মাঝামাঝি গোল থালার মতো লাল চাঁদটা এখন আকাশের মাঝামাঝি জ্যোৎস্নায় যত দূর দেখা যাচ্ছে তত দূর জনপ্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই নিতু প্রথমে ভেবে পেল না কোন দিকে যাবে ফাঁকা প্রান্তরে তাকে যদি কেউ আক্রমণ করে তবে প্রতিহত করার ন্যূনতম উপাদানটুকুও নেই তার কাছে কিন্তু এখন এসব ভাবলে চলবে না তাকে ফিরতে হবে মৃণালিনী ভিলায় তার আগে অবশ্য লোকালয় খুঁজে বের করতে হবে একটা দিক ঠিক করে সে হাঁটতে শুরু করল বকুলের ঝুলন্ত দেহের ছবিটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল নিতুর হাঁটতে হাঁটতে বারবার পেছনে তাকাচ্ছিল সে মনে হচ্ছিল যেন সেই পচা গলা লাশটা তাকে অনুসরণ করছে আন্দাজ মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা পুরনো মন্দিরের সামনে এসে আলোর দেখা পেল সে মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে প্রকাণ্ড বটগাছ গর্ভগৃহের দরজার সামনে বটগাছের চারা যেখানে মন্দিরের মেঝের ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছে ঠিক সেখানেই একসঙ্গে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে ধূপকাঠিও জ্বলছে খান কতক আর তার সামনে শিশু কোলে নিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে নমস্কার করছে একজন মহিলা মন্দিরের ভগ্নপ্রায় সিঁড়ির গোড়া থেকে একটা পায়ে হাঁটা সরু রাস্তা একে বেকে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে এতক্ষণ পরে সাদা স্বরের মতন কুয়াশা ধোকা ধোকা হয়ে চারপাশে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে নিতুর পায়ের আওয়াজ পেয়েই মহিলাটি ঘুরে দাঁড়াল আলো আধারের মধ্যে তার চেহারাটা দেখে নিতুর মনে হলো আগেও সে এই মহিলাকে কোথায় যেন দেখেছে কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল নিতু আমি আমি তো এই কায়রে বউ তা তুমি এত রাতে এখানে কি করছো আগে তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না প্রতি মাসে পূর্ণিমাতে এই বটতলায় মায়ের নামে ভোগ দেওয়া হয় তখন অবশ্য অনেকেই ভিন গা থেকে আসে কিন্তু এখন তো পুজো শেষ সবাই যে যার মতো প্রসাদ নিয়ে চলে গেছে কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিল বৌটি নিতুর মনে হল বৌটিকেও একবার পাল্টা জিজ্ঞাসা করে সেই বা এত রাতে এখানে কি করছে কিন্তু প্রাণহীন এই প্রান্তরে প্রাণের খোঁজ পেয়েও সেটাকে হারিয়ে ফেলার মতো বোকামো বোধ হয় আর হয় না আসলে হয়েছে কি আমি আমার স্বামীর সাথে গঞ্জে এসেছিলাম একটু ওই ডাক্তার দেখাতে কিন্তু দেখুন না ভিড়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়ে না পথ হারিয়ে ফেলেছি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছি বলছি ওই নারায়ণপুরের মৃণালিনী ভিলায় যাওয়ার রাস্তাটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে পারবেন মানে আমাকে একটু পৌঁছে দিতে পারবেন বৌটি ঘাড় কাত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল এসো আমার সাথে এসো মন্দিরটা পার হওয়ার পরে অন্ধকার আর কুয়াশাটা যেন আরও ঘন হয়ে উঠেছে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো হেঁটে চলেছে নিতু কুয়াশায় বৌটিকেও দেখা যাচ্ছে না শুধু মোমবাতির হালকা আলোটাই বোঝা যাচ্ছে আকাশে চাঁদ উঠেছিল না একটু আগে সেটা কোথায় মেঘ করেছে নাকি একটা অস্বস্তিকর নীরবতা চারপাশের প্রকৃতিকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে অদ্ভুত আতঙ্ক আর সংশয় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ছিল নিতু ফলস্বরূপ কিছুটা এগিয়ে হোচট খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা হালকা হয়ে গেল হইতো ওই তো জোৎস্না উঠেছে কুকুর ডাকছে সামনে মৃণালিনী ভিলার বাইরে সদর দরজার উপরে লাইট চলছে 
হাত পায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো নিতু বউটি এখন এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিতু হেসে বলল তুমি বাঁচালে গো ঘট্ট বাঁচালে উফ যা বিপদে পড়েছিলাম বা তোমার বাচ্চাটা তো খুব শান্ত এক ফোটাও কাঁদে না ও মা কাঁদবে কি করে গো ছোটবেলায় নিজের হাতে ফলি ডল খাইয়েছিলাম যে মুহূর্তের মধ্যে হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল তার শরীর জুড়ে সন্ধ্যার সেই আতঙ্কটা আবার ফিরে আসছে আস্তে আস্তে বউটার চেহারা এবার কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মরা মাছের মতো শূন্য দৃষ্টি নিয়ে এখন সে তাকিয়ে রয়েছে মৃণালিনী ভিলার দোতলার বারান্দার দিকে তুমি আজকে সব কথা বলবে সব কথা তোমার কাকাদের সাথে ঠিক কি ঘটেছিল বলো আমাকে আরে কিছুই ঘটেনি নিতু সমস্ত কিছু তোমার মনের ভুল না 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 আমার মনের ভুল নয় কিছুই আমার মনের ভুল নয় ওই মহিলা দোতলার ঘর কে এরা হ্যাঁ আর কেনই বা এসব ঘটনা ঘটছে বকুল চিত্ত উকিল এদের মৃত্যু এই সব কি কাকতালীয় হ্যাঁ হ্যাঁ কাকতালীয় কাকতালীয় চিত্ত উকিল মারা গেছে দুর্ঘটনায় ওনার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে এসবের জন্য তুমি কেউ আমরা আমরা কেউ দায়ী নই ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বলো তো নিমাইবাবুর বউ ওর সন্তান এটাও কি দুর্ঘটনা তুমি কিন্তু তুমি কিন্তু বড্ড বেশি বকছো নিতো শরীর খারাপ যাও বিশ্রাম নাও যাও আমি বেশি বকছি না আমি বেশি বকছি না তুমি সত্যটা লোকানোর চেষ্টা করছো মনে রেখো অরিন্দম তুমি যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকো তবে সেই প্রতারিত ব্যক্তি তোমার উপর প্রতিশোধ না নিলেও সে যতবার চোখের জল ফেলবে ততবার তার অন্তরাত্মা সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে তোমার নামে নালিশ করবে হ্যাঁ মনে রেখো তুমি তোমার প্রাপ্য শাস্তি এই দুনিয়ায় ভোগ করে যাবেই যাবেই পরপারে নয় তুমি যদি নিজে না বলো তাহলে মামলার কাগজগুলো আমাকে দাও আমি সবটা বুঝে নেব এ কোন নিতুকে দেখছে অরিন্দম ওর দু চোখে যেন তীব্র ক্রোধের আগুন দাও দাও করে জ্বলছে আজকে এই সেই শান্তশিষ্ট মেয়েটা নাকি অন্য কেউ ভর করেছে ওর শরীরে কিন্তু গোখরোজ সবল মারার আগেই তার ফোনাটা ভেঙে দিতে হবে অরিন্দম এক ধাক্কায় নিতুকে ফেলে দেয় বিছানায় তারপর সজরে গলা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে পড়ে মামলার সমস্ত কাগজ আমি সরিয়ে দিয়েছি নিত তোমার হাতে পড়ার আগেই শোনো শোনো আমি আমি আমরা আমাদের কাকাকে পথে বসিয়েছি চিত্ত উকিল কাকার পক্ষের উকিল হলেও বৈশাখে কাজ করেছিল আমাদের হয়ে ফলে কাকা সরল মনে বিশ্বাস করেছিল তাকে কিন্তু কিন্তু চিত্ত উকিল নিমাইবাবু সপরিবারে সাক্ষী দিয়েছিলেন আমাদের হয়ে এখন এখন এই পুরো বাড়ি আমাদের হাতে এখনও কাউকে দিই ফলে ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে এক রাতে কাকা কাকিমা আত্মহত্যা করল নিজে দুই শিশু পুত্রকে বিষ খাইয়ে তার মধ্যে তার মধ্যে অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল নৃপেন্দ্র কিন্তু কিন্তু কি মজার বিষয় শেষে শেষে সেও আমার হাত দিয়ে তার মানে তার মানে তুমি আমি মেরেছি আমি কাঁটা গজাবার আগেই 
उपड़े फेला उचित अरिंदम मुखाना मुहूर्ते नरक प्रेतर मत लागे दाँतगुलो झकझक कर सपर मत नीतु एक दला थुतु छिटिए दिल अरिंदम मुखे प्राणपण चेष्टा करते लगल से एक अस्थिर पायर दापा दबी शांत हो गोखे पता भारी हो नीतुर हठात बाल्बा निभे गर पुरो अंधकार हो गारे अरिंदम अनुभव कर लो कारा जान यधकार घरे से ढुके चित जिज्ञासा कर लो अरिंदम घर बहरे एक बाच्चा का खूब करुण से कान्ना आस्ते आस्ते कान्नार आवाज क्षीण क्षीणतर हो मिलिए जेते पुरुष और नारी कण्ठे आर्तनाद अरिंदम अस्थि मज्जा के कापिए दिल नीतुर शर ओपर छिटके सर इल से घर जिनपत्रगल अंधकार आड़ाले थका से अदृश्य कण्ठगुल के उद्देश्य कर पागल मत छुड़े मारते लगल अरिंदम झनझन कर देवाल काच भांगल चीनाटर बसनपत्र भेगे टुकड़ो टुकड़ो पे गल ठीक से बरफर मत ठंडा स्पर्श नीतुर अचैतन्य देहटा के टी हिचड़े नहीं गल घर बहरे मास छये गल नीतु नहीं मारा जा से घटनार पर दिन सकाले ताके शलदा स्टेशने एक ट्रेनर फाका कमरा उधार कर पुलिस अरिंदम अनेक चेष्टा कर फिर नहीं जावय कीतु और फिर से जक्षर मत एक पड़े आृणाली भिलाते खिदे पेले कख कान्ना को खाए ना प्राय दिन अभुक्त अवस्थाते ही पड़े थे बाबा एक बार एस चेष्टा करलकता नहीं जावर कंतु स्पष्ट जान दिए बाड़ी झेड़े से कौ जाए अरिंदम मृणालिनी भिलार फादे पड़े बाड़ीटार प्रत्येक इंट पाथर ताके नारी कमा शक्त पुरुषर मत टन रोज राते घर मध्य कदर जान आगमन घटे तरा घुमोते दे अरिंदम के छ मास धरे रात जगार क्लानि तर देहटा के हत्या कर तीले तीले कंतु आज राते ही जंत्रणार अवसान है अरिंदम तई दोतलार कार घरे चले कैक बचर आगे यही घर थे मर्मान्तिक कहन सूत्रपात घटे आज से घरे प्रायश्चित्तर मध्य दिए एक वृत्त जान सम्पूर्ण छादर आंगटा थे दड़ी झोलान शुदू एक फाँस तैरी से गलाय पड़े निल अरिंदम खोला जानला दिए दमका ठंडा हावा एस घरे ढुकल अरिंदम देखते पेल जानलार रड धरे झूले रही न्यापा पागला ठोटर घस बे गड़िए पड़े टाटका रक्त माथा दुलिए दुलिए से कि सब बीड़बीड़ कर आस्ते आस्ते स्पष्ट स्पष्ट तर हो उठे तर कण्ठ कंतु ये कण्ठ तो नेपार नय ये तो कार कण्ठ उदात गलाय आवृत्ति चले मास देड़े भिटे मटी झेड़े बाहर हईन पथे डिक्री सकल बिक्री मिथ्या दिनार क्षति जगते हाय से बसि चाय 
আছে যার ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি নারায়ণপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর তীরে বহুদিনের পুরনো শ্মশানে আজ দুপুরে চিতার ওপরে অরিন্দমের মৃতদেহটাকে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রামের লোক কেউ আসেনি এমনকি একখানা ভ্যান রিক্সাও পাওয়া যায়নি মৃণালিনী ভিলার কোনো সদস্যকে তারা বিন্দুমাত্র সহায়তা করতে রাজি নয় তাই বাধ্য হয়ে অরিন্দমের বাবার রাখাল বাবু আর কলকাতা থেকে আসা তার দুই ভাগ্নে সমস্ত রাস্তা মৃতদেহটা বাঁশে করে একরকম ঝুলিয়েই শ্মশানে নিয়ে এসেছে রাখালবাবুর এক ভাগ্নে অনেক তদবির করে হাতে পায়ে ধরে ভিন গাঁ থেকে একজন বৃদ্ধ পুরোহিতকে ধরে নিয়ে এসেছিল রাখালবাবু একটু দূরে বটগাছের তলায় খালি গায়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছেন ভদ্রলোক বোধয় পুত্রের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে কাঁদতেও ভুলে গিয়েছিলেন পচা গলা লাশটা দড়ি থেকে নামা থেকে মুন্ডুটা ছিঁড়ে কি নারকীয় সেই দৃশ্য নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলেন তিনি চিতা সাজানো যাবতীয় পিণ্ডদানের কাজ শেষ এবার তুমি এসো বাবা মুখাগ্নি করতে হবে পুরোহিতের কথা শুনে রাখাল বাবু উঠে দাঁড়ালেন তারপর হঠাৎ করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন না 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 এ কাজ আপনি আমায় করতে বলবেন না ঠাকুর মশাই আমি পারব না ছেলের চিতায় আগুন দেওয়ার আগে আমার মরণ হলো না কেন ভগবান ভগবান এ তুমি কোন বাবের শাস্তি দিলে আমাকে পাপ পাপ তো আপনার অনেক বাবা অনেক এত মানুষের আশা ভরসাককে শেষ করে এখনো ভগবানের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন যে তিনি আপনাকে কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছেন হ্যাঁ রাখালবাবু চমকে উঠে ঘুরে তাকালেন নিতু এসেছেন হাতে মামলার কাগজপত্রের একটা বড় বান্ডিল নিতু চুপচাপ চলে গেল সাজানো চিতার সামনে তারপর বান্ডিলের প্রত্যেকটি কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিল অরিন্দমের নিষ্প্রাণ শরীরের উপরে দৃঢ় কণ্ঠে বলল আজ আমার স্বামী চিতা আজ আমার স্বামী চিতা পরিণত হোক পাপস খননের মহাযজ্ঞে সমস্ত কাগজ যেগুলো আপনারা আঁকড়ে নিয়ে বসেছিলেন এতদিন আজ আমি এই যজ্ঞে সেই সব আহুতি দিয়ে গেলাম আসি বাবা আসি আর কখনো হয়তো দেখা হবে না ও হ্যাঁ আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ কোনোটাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন না তাতে আমারই পাপ হবে শুনলে নুপু চক্রবর্তীর কাহিনী মৃণালিনী ভিলা কেমন লাগলো আপনার গল্পটি কমেন্টে লিখে জানাতে ভুলবেন না গল্পের সমগ্র প্রোডাকশন ও সাউন্ড ডিজাইন স্টুডিও র্যাক সিক্সটি সেক পোস্টার ডিজাইন সাবর্ণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি হাজির হচ্ছি নতুন একটি গল্প নিয়ে ততদিন বি ইকো ফ্রেন্ডলি লেসন টু ইকো ফ্রেন্ডলি